Píše se rok 1882 a mladý vědec František Křižík stěhuje svou skromnou dílnu do zrušeného plzeňského cukrovaru na břehu řeky Radbuzy. Cukrovar, cukrovar. Večer v hospodě na sklenicí plzeňskýho se mi chlapi budou smát, ale co? Je tady víc místa než u zvonu a své tři mechaniky jsem hravě v městnám. A obloukovky, obloukovky tady budou sekat jak baťa cvičky. A no, to bylo asi o 15 let později. O nic. A co vlastně? Město Plzeň bez tak chce, abychom tady měli koně s přežnou dráhu jako v Praze a parní tramvaj jako v Brně. Ale já vím, že nejlepší by bylo mít tramvaje poháněné silou elektrickou. Úplně to vidím. Tady ty budovy, ze kterých ještě nevyčpěla cukrová řepa. Tady by byla elektrárna jedna radost. A Plzni navrhnu elektrickou dráhu, jakou ani na CK ministerstvu železnic neviděli. Ha. No jo, ale vlastně, jak to bylo s tím cukrovarem? V 19. století byla cukrová řepa plodinou, která zaručovala stálé a vysoké výnosy. Byla sice náročná na půdu a ošetřování, ale to rolníkům, kteří se pro její pěstování v okolí Plzně rozhodli, nevadilo. V jejich přesvědčení je utvrzoval Hugo Jelínek. Vždyť přece půda, která dává tak výborné zelí, bude vhodná i pro cukrovou řepu. Nikdo nepochyboval o slovech vynikajícího odborníka v oblasti stavby cukrovarů, poslance obchodní komory, podnikatele a českého vlastence. Právě on se stal předsedou výboru pro založení cukrovaru. Stavba cukrovaru byla dokončena v nezvykle krátké době. Od povolení stavby k jeho dokončení neuplynulo ani sedm měsíců. Cukrovaru se ale zle dařilo. Nižší úroda cukrové řepy a nutnost ji dovážet cukrovar zadlužovali. Jelínek však byl optimista. Cukrovar je moderní, ekonomický a počáteční potíže budou překonány. Plzeňský starosta Emanuel Tušner se dal přesvědčit a jako finanční ředitel cukrovaru a předseda plzeňské občanské záložny získával další půjčky. O dalších osudech podniku nakonec rozhodl krach na výdeňské burze s cenými papíry. Plzeňský cukrovar nevydržel. No jo, ale co se děje v bývalém cukrovaru a mé skromné dílně dnes? Hm. Sídlí tady? No to mě podržte. Centrum robotiky. Tak snad nám to někdo vysvětlí. Křižík. Stolíková Pavlína. E, dobrý den. E, můžete mi říct, co to vlastně centrum robotiky je? My jsme tyto budovy opravili v roce 2015 hmm. a od té doby tady běží volnočasové aktivity pro děti. Například programování, roboti, droni. No, droni, <laughs> promiňte. E, tak já vám přeju mnoho úspěchů a snad se někdy potkáme. Děkuji, nashledanou. Nashledanou.